Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e essas são as notícias de hoje. A primeira temporada da Motor Nation de The Crew 2 começa agora dia 25 de novembro com o episódio 1 The Chase. É, infelizmente não temos mais informações, nós teremos no dia 16 de novembro e assim que eu tiver eu, pa eu passo para vocês aqui. Por enquanto os jogadores têm a chance de ganhar as recompensas anteriores que já foram oferecidas no jogo, nas Live Summits. E a dessa semana é o TVR Grift Edition 2017, que é um carro street. Depois, na próxima semana, teremos o Mazda RX-8 Thunder Wave Edition, que também é um carro street. E por último, teremos o Lamborghini Huracan Performante 2018, que é um hipercar. Entre outros, teremos customizações e outros itens. Então, até lá, até vir essa, essa temporada, eu vou deixar a imagem aqui que eles passaram, é um carro de é um carro de polícia, então teremos perseguições e de polícia. É muito parecido com o que teve no T Crew 1, que tinha um, teve uma, uma season chamada The Calling Out, se eu não me engano foi isso, que também era de polícia. Só que não foi bem uma DLC boa, não foi muito interessante. Parece que essa daqui... É, o, The Crew, o The Crew 2 tem, tem conteúdos mais interessantes que o, que o 1 Então em breve teremos mais informações Na semana passada foi lançado um vídeo onde o diretor técnico de The Dirt 5 Fala um pouco do como será o jogo no Playstation 5 o, Esse diretor técnico é chamado David Springate E ele contou um pouco sobre os frames que terão o jogo ele disse que quando você jogar com 120 frames por segundo, todos os movimentos serão leves. Como por exemplo, uma mudança de câmera, você sentirá que isso daí acontece de um jeito mais natural. Ele diz que quando você estiver é, dirigindo, a resposta dos comandos será mais natural. Você sentirá tudo mais imersivo, né? Então isso é uma coisa boa que traz aí o jogo jogando a 120 frames por segundo, que é possível, segundo ele, é possível no PS5. Quanto ao controle, ele diz que o, o que geralmente traz a sensação de imersão é o Rumble. Mas é, o que eles trabalharam realmente foram com os gatilhos ápticos. É, Para fazer o, o jogador sentir o mundo como eles querem que você sente, eles deram, essa, eles deram essa mexida nos gatilhos. Ele diz, por exemplo, se você estiver num solo mais duro, você vai sentir, você vai precisar colocar até mais pressão para dirigir, né? tanto no, na aceleração quanto no, na freada. E isso tudo está nos gatilhos. É, segundo palavras dele, entre aspas, para ser honesto, é uma coisa que nenhum jogador experimentou antes. Ele falou um pouco do áudio. Ele diz que muitos jogadores usam fone de ouvido direto no controle. Eu, eu acho que não é tão assim, porque... Eu, eu não uso, eu pego direto da TV. Mas alguns jogadores usam. E talvez seja o intuito do PS5 fazer com que eles usem o, o, a entrada de, de fone de ouvido do controle. E ele explica por que seria melhor você fazer isso. Ele diz que o PS5 tem um hardware de áudio dedicado, chamado Tem Tempest Engine. E diz que quando você colocar o fone de ouvido no controle, um fone de ouvido comum... Você terá uma experiência ambisônica de áudio. É como se você tivesse dois pequenos fones de ouvido com o sistema 7.1 Surround. E além disso, para você apreciar mais ainda o som, eles estão trazendo uma trilha sonora com Pure Gen, Storm Z, The Prodigy, Chemical Brothers, entre muitos outros. No final do vídeo, eles informam que haverá um upgrade gratuito de PS4 para PS5, ou seja, se você comprar o jogo no PS4, e depois você pega o código digital e você colocar no seu PS5, você vai ter o jogo lá também, o jogo de PS5. Mas apenas o... usando o código digital. Se você usar o CD, você só vai ter a retrocompatibilidade. Dirt 5 vai ser lançado no PS5 agora, dia 12 de novembro, então aproveite. Sempre que puder, eu vou trazendo notícias de jogos de corrida, entre outras notícias também. E se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo, dê o seu joinha. Muito obrigado e até a próxima.